Hi, good morning everyone to our associates, mentors, coaches, and leaders. I'm your Vice President for Training and Network Development, Arnelin Pin. Uh, welcome to Easy Talks, uh, but before I start, I would like, uh, I hope and I pray that all of you who are watching right now are all safe and in good health. My topic for this morning is about how to be joyful during this crisis. I know it's very hard for us to be joyful, maging masayahin, especially during this uh, season na meron tayong COVID-19. But uh, nakakulong lang tayo sa kwarto, hindi tayo makalabas, ang tayong bawal. But, uh, but life, life must go on. Like what I mentioned during my last uh, episode, uh, there's so many things or situations in life that we cannot control. Only two things that you can control. Number one is our attitude and our actions. Uh, during this crisis, having a positive attitude is very important. It says that uh, you cannot create a positive life with a negative mind. So, kailangan lagi tayong positive para magkaroon din tayo ng magandang resulta. You have to maintain to have a positive attitude. And how about our actions? Action is a choice. You can choose to be happy, you can choose to be sad. What action would you choose? Of course, being happy and be joyful. Now, I will give you 10 ways to be joyful during this crisis. Number one, you have to reaffirm your faith. Uh, this is not about religion, whether you are uh, Christian, Roman Catholic, uh, Buddhist, Muslim. I do believe that many of us believe that there's a supreme being. Meron tayong Diyos lahat na pinaniniwalaan na nagumagabay sa atin. Uh, we cannot do it alone. As human, it's very normal to worry and be scared. Nakakatakot ang nangyayari ngayon because this is the first time na hindi lang po sa buong Pilipinas but in the whole world na experience itong gaitong classing crisis. Um, marami tayong fear ngayon. Number one fear is of fear of the unknown hindi atin alam ano mangyayari uh, what will happen to the economy to our network to our business to our life uh, COVID-19 we have no idea uh, how long it will last ito ba ay magkatagal lang isang buwan dalawang buwan three months four months or six months uh, we don't know so ako po mismo bilang uh, part ng management o part ng uh, EC ako po may mga fear din nararamdaman many times in my life uh, ako po yung nakatakot din. But I have to conquer that fear. How can I conquer that fear? I have to reaffirm. I have to reaffirm my faith. Yung belief ko na meron talagang Diyos na gumagabay sa atin. Anything that is new, nakakatakot siya. Lahat ng bagay, basta bago, nakakatakot. But every time, parang gato lang yan. Every time, every time I travel abroad, nakakatakot siya. Kasi hindi ko alam ang mangyayari doon. Hindi ko alam kung ano aabutan ko doon. But I have to conquer my fear. Always remember that God is always in control. He will not give us challenges that we cannot handle. Sabi nga sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ako po ay bilas ang trainer ng, ng uh, empowered consumerism. Uh, I'll see to it na iniisip ko po na ito po ay nagawa ko sa tulong din ng gumagabay sa akin. Number two. Take advantage of the opportunity to slow down and rest. And most of us live at a hectic pace. Like I am busy, busy. We've been too busy building our community, our network. Na tawa para bang hataw dito, hataw don, OPP dito, OPP jan, presentation dito, presentation don. Na super na tayo busy. Na para bang uh, aalis ka ng umaga, uwi ka ng gabi, na pagod na pagod ka na. Busy, busy ka na uh, mahabang oras ang hukusyon mo sa, pag, sa, sa travel mo, heavy ang traffic dito. Now, uh, our children or our family benefits on this situation. Just imagine before, lagi tayong wala sa bahay, pero ngayon po, because of this crisis, because of this situation, uh, there's a time for us to recharge our body, mind and spirit, pero tayo time ngayon to sleep early and to wake up early. Alam mo, masarap po matulog ng maaga at gumising ng maaga. Right now po, ako yung nasa kwarto ko ngayon at uh, behind me, 
ito po yung isang pinto rito pag binuksan mo to nandun na yung aming uh, balcony nagpapaaro kami dyan to nandun with my daughter Arian and my wife Annie ako po ay nasa condominium ngayon nasa higher floor po ako kaya pag umagang umaga paglabas ko dito napakagandang uh, ma-feel yung sikat ng araw so this is an opportunity ngayon na makapag-rest so you have to take advantage uh, this situation number three Uh, don't be a chronic complainer. Ito yung walang ginawa kung di umangal lang, umangal lang, umangal. Lahat nila kinukomplain. Uh, they do not usually uh, see themselves as a negative. Uh, always remember this, that there is no perfect company, there's no perfect government, no perfect government officials, no perfect boss, uh, no perfect partner. Lahat po yan. Lagi tayo may makita ng kung maghahanap mo ng complaint ng bawat isa sa nangyayari sa paligid, marami kayong makikita. But uh, they complain excessively because they believe that they have ample reason to do so. Uh, itong, actually, itong mga tao always complain ng complaint, kung titinan nyo, ito yung mga tao walang mga resulta. Kasi imagine sa, sa iyong community, sa iyong grupo, so if, if you check those people that keeps on complaining, ito yung mga walang grupo, walang resulta. Kaya they have, they have so much time to think at misa po pag ang tao hindi busy, lahat ng mga pangit na nakikita. So, i-check mo yung mga top earners, yung mga kumikita, yung top 20, yung ating Hall of Famers, yung mga laging milyonar sa ating company. Wala kang maririnig na compress sa kanila, puro sila appreciation because they're so busy na gawin ang negosyo na nakakalimutan na makita yung mga mali. Lahat, wala na silang time para isipin pa yung mga pangit. They're always focus ano pa ang makukuha nila. They're always focus sa end result. So, ito yung mga taong dapat ninyong iwasan, yung mga kumpay na kumpay. Kasi po, nakakadrain niya, nakakapaghina yan kapag lagi mo kausap yan. Uh, some people, especially this kind of situation, ano ba yan? In enhanced community quarantine. Nakaka-board. Board na ako sa bahay, wala akong magawa. So, do not complain. Instead, uh, instead of complaining, just obey, follow, and cooperate with the government or with our, our, our company. So, hindi nyo lang po yung inuutos ng gobyerno na, na mag-lockdown ka sa bahay ninyo, mag-stay ka sa bahay mo, at sa mga mentors na ninyo, tinuturo ng inyong mentors, sa inyong mga coaches, do not complain at uh, sundin mo lang po ang inyong mga mentors kasi I do believe yung mga mentors nyo, yung mga coaches nyo, ang gusto nila eh, mapaganda rin po ang buhay nyo. Just trust them. And number four, focus on the positive and count your blessings. So every time you catch yourself uh, complaining, you better stop and list the things uh, that you're thankful for. Pag nag mo na mag-complain, mag-stop ka muna at mag-isip ka. Ano yung mga bagay na dapat yung magpasalamat? Pwede mo ipagpasalamat na uh, you have house to live in. Meron kang, mga, meron kang ngayon na bahay na natitirahan ibang mga tao po, walang matira, nasa kali lang, hindi malaman kung saan sila hihiga, matutulog. So, you're so blessed. Number, pangalawa, uh, you have enough uh, food uh, to eat. Alam niyo, ibang mga tao po, eh, wala silang makain. Uh, hindi malaman, iipayin yung rasyon ng gobyerno, paano sila, lalo yung mga, mga kumikita lang ng daily, daily, yung no work, no, no, no pay. Mayroon, mayroon yeah. So, lamang na lamang kayo because you have uh, food to eat sa bahay ninyo. Tapos, you have family na nagmamahal sa inyo. Ito yung mga bagay na dapat kayo maging thankful. You have family who loves you. Ngayon po, alam natin sa maraming nangyayari ngayon, many are orphans, iba naman dyan, nasa Pilipinas nga, pero yung uh, mga magulang nila ay nasa abroad, nag-work as an OFW. So, you are so blessed. You are more healthy than others. You are so blessed kasi you are using our products, healthy-healthy kayo, unlike ibang mga tao, meron dyan mga uh, person under uh, monitoring, person under uh, investigation. Alam mo yung mga ito yung mga tao na some of them are dying already. So, kung isipin ninyo, ito yung mga blessing na dapat mo lagi na, na na-appreciate. Uh, huwag kayong maghanap ng mga bagay na wala sa inyo. Ano pang dapat ipagkasalamat, meron tayong access sa internet. Alam ko, bless God, kasi the moment kayo may nakikinig o nanonood sa video nito, uh, nasa bahay ka lang at meron kang internet. Yung mga mga tao po, hindi na alam ang nangyayari kasi 
wala sila man lang TV, walang internet sa bahay, kaya nasa, nasa, nasa kalis lang, hindi nila alam ang sitwasyon na nangyayari sa bansa. You are so blessed and you are so lucky. And uh, what else? Be thankful, count your blessing because meron tayong empowered consumerism program or campaign or platform. nag uh, stay ka lang sa bahay, at the same time, we have uh, an opportunity to earn by simply i-post mo sa Facebook ninyo yung mga nangyayari sa atin sa ibang, ibang mga tao uh, no work, no pay pero sa inyo ay atin lahat be thankful, this is a blessing kasi uh, meron kayong chance na kumita ng maayos because of this easy uh, campaign. Number five limit news watching to 15 minutes a day. Okay uh, bawasan ninyo ang panonood ng mga news Kasi nakaka-drain talaga ito. Uh, the global panic is unnecessary and exaggerated. Every time meron kayo news na narinig, di ba? Uh, kahit anong mga channel ang panuorin nyo, ang pag-usapan COVID-19, ilan na ang apektado, ilan na ang may sakit, ilan na ang confined, ilan na matay. Tapos uh, itong mga government officials, kung ano-ano ang inyo mga narinig. na magtatagal pa ito ng ilang buwan. Siyempre, kapag narinig mo yun, uh, nai-inform kayo, pero yung, yung feeling mo naa-apektuhan. Uh, so, sa akin lang, uh, don't spend too much time watching news because you will be drained. Talagang mahigina kayo. Uh, you will be emotionally affected. Uh, ang masakit nito, wala di kayo natutulong. Diyos ka sa umaga, sa tanghali, sa hapon, ang kasagabi, na-absorb din lahat yung mga negative. Na-inform ka, pero lahat ng negative, na-absorb ninyo nang wala ka namang naitutulong din. Ang masakit pa nito, pag tinawagan mo yung downline mo, o yung grupo ninyo, pinapasa nyo pa yung pagiging negative ninyo, o yung mga, mga naramdaman yung bigat sa nangyayas sa ating sitwasyon ninyo. So, don't spend too much time watching news. What else? Uh, Instead na mag-watch kayo ng news, ng mga negative, uh, do our business instead. Diba? Gawin mo na negosyo natin. Uh, watch Easy Talks, uh, matututo ka pa, read books, uh, call your associates, call your partners, uh, connect with your uh, mentors, connect with your uh, advisors or, 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 or coaches, connect with friends and relatives. This is the best time na instead na puro kayo news, ang gagawin ninyo, is maging productive kayo. Ito, maganda to. Number six, do at least one thing productive each day. Uh, psychologists tell us a major contributing factor to depression is the feeling of uselessness. Yung para bang kang walang silbi. Di ba? Pag, para pag feeling mo na para kang walang silbi, na para bang useless ka, iba ang pakiramdam ninyo. Nakakadagdag po ng depression yon. So, sa akin lang, find, find satisfaction in, in work. Find satisfaction in work. Do something na maging productive kayo. Example, sa bahay ninyo. Alam nyo, sa side ko nito, sa, sa kwarto ko, ito yung cabinet ko eh. Ito sa cabinet ko yun, inaayos ko lahat dyan, tiniklub ko maayos, yung mga t-shirt, poly shirt, mga pantalon ko, dyan ang mga socks ko. Lahat ng gamit ko, naging productive ako. The whole day, inaayos ko yan. So kayo, pwede ka mag-declutter mga bagay na hindi mo kailangan. Itabi mo na lang yan. So just be, be productive. Gumawa ka ng mga paraan para ma-feel mo na meron kang use na yung nangyayari sa iyo maganda. Uh, pwede kayong mag-general uh, cleaning sa bahay ninyo. For so many years siguro, hindi mo nakikita yung mga parte ng bahay ninyo na hindi mo nililinis. Yung ilalim ng kama ninyo, yung kusina ninyo. So, yun yung mga bagay na dapat pinagkatabalahan ninyo. Uh, nagiging productive kayo. What else? Uh, learn something new. Mga bagay na instead na kahiga lang kayo, uh, wala kang ginagawa. Ano pa naman yung na uh, you learn how to uh, make a PowerPoint presentation, pa, paano gumagawa na sa computer, mga bagay yung pag, pa, paano gumawa ng mga, mga marketing materials. Maging makabuluhan kayo sa ginagawa mo sa bahay. Na pwede mo namang i-apply as a uh, entrepreneur. Ako nga ginagawa ko, uh, pag uh, tapos ko na po mag basa ng libro o nag-check ng, uh, ng mga ng mga trainings ko. Sometimes nag-play ko ng guitar. Kasi nag-play ko ng guitar, uh, bago sa akin yon, interesting yon. 
Unlike before, di ko kaya gawin nyo kasi lagi tayong busy. So again, do at least one thing productive a day. Lakit tulong sa ating lahat dyan. And number seven, do something to encourage someone else. Uh, you're not the only one struggling with boredom or depression. Malamang marami sa atin nakaka-experience ng naiinit tayo, nidi-depress tayo. It's very normal. Uh, sino nakaka-encounter niya? Sino nakakaramdam niya? Regardless of your uh, of your status, regardless of your status in life, either you're a businessman, you're a politician, you're rich, you're poor, you're healthy, you're a celebrity, uh, you're a top earner, you're just a new associates in this business. Regardless ng ano yung mga background natin, lahat tayo naka-experience po ng, ng, ng boredom and depression. Paano natin may iwasan yung mga ganong boredom? Do something to encourage someone else. Since kayo ay mga entrepreneur, nasa empowered consumerism kayo, at meron kayong mga community, why don't you create a group chat sa mga grupo ninyo? Ay, may ibang klaseng grupo, may group chat kayo. Pang, uh, siyempre sa estudyante, may group chat ka sa buong, buong community ninyo. Kasi kapag may group chat kayo, ito yung uh, way mo para matuloy-tuloy ang communication mo at information sa grupo ninyo. Uh, I-share mo sa nila ano ba yung nangyayari ngayon sa Easy, anong platform natin, ano yung bago sa online shopping. I-share mo rin sa grupo ninyo how our company is doing its best para makapagbigay ng magandang service sa ating mga associates. What else? Uh, Mag-text kayo o mag-tumawag kayo sa mga grupo ninyo to give them updates. Pwede kayo mag-send ng mga motivational and, and inspiring quotes. Uh, pwede kayo mag-share ng mga stories. Your story alone is a uh, big encouragement. Right now po, ako ngayon, I started connecting with my friends uh, outside the East, uh, outside the Empowered uh, Consumerism. So, sa akin lang, just uh, huwag ang mga paraan para maka-encourage kayo sa ating mga, sa ibang tao. And last, number 10, ways to be joyful during this crisis. Number 10 is know your purpose. Why do we exist? Ano ba ang purpose natin? The purpose of life is to serve others. Yan tayo, baka tayo dumating sa mundong ito ay para mag-serve sa maraming tao. Uh, we are not only here to, to work and to be wealthy, to be famous, to be rich. Hindi po yan. Kasi po, given na po yan sa empowered consumerism, if you will do this business very, very seriously, result, money will always follow. But ang, gusto, ang importante, ilagay mo sa ating mga isipan, we are here to serve others. Your intention should be to lessen other people's misery. Yun po yung ating intention na mabawasan ang paghihirap ng mga tao. If we have no purpose, no sense of accomplishment. And with that, ladies and gentlemen, sa tanong ng sa inyong lahat ngayon, always remember this, that service to others should be sincere and done from the heart. Only then it is fruitful. We in Empowered Consumerism, we are here to serve our consumers, associates, partners, and leaders. Once again, this is Arnie Limpin saying thank you for watching Stay safe, stay home, and God bless everyone.